C'est un jeune qui n'avait qu'un rêve, rencontrer son idole, le tennisman australien Alex Dominor. Paul a 14 ans et c'est le fan le plus absolu du numéro 11 mondial. Un supporter que le joueur a repéré dans les tribunes de Roland-Garros et qui l'invite désormais à tous ses matchs, notamment son quart de finale cet après-midi contre Alexander Zverev, Martin Lange. Il ne se quitte plus. Hier encore, Paul, casquette dédicacée sur la tête, assiste à l'entraînement de son héros. Une histoire d'amitié débutée samedi. Dans le froid et la pluie, Dominor vient à bout de l'allemand Struff, poussé par un jeune spectateur bouillant. J'ai beaucoup apprécié ce gamin et le fait qu'il ait passé 10 heures sur les cours aujourd'hui, dans un froid glacial, à me monter à bloc. Je lui aurais donné tout ce que j'avais dans mon sac. À la place, Dominor lance un appel sur les réseaux. En quelques heures, Paul est retrouvé et invité dans le box de l'Australien pour son huitième de finale. Il assiste au premier Première loge à sa victoire contre Medvedev. C'est mon meilleur fan ici, Paul. Le prochain round, c'est doit être avec moi aussi. Euh, tous les jours, tout le temps, je vais essayer de venir jusqu'à ce que vous gagnez. Hein. Ouais. On espère que vous gagnez. Franchement, c'était vraiment incroyable et tout. Merci. J'ai été écouté tous les points. Un vrai porte-bonheur. D'ailleurs, Demi Nord ne peut plus s'en passer. Il va falloir que je l'emmène avec moi sur le circuit toutes les semaines. Avant ça, Paul et Alex Demi Nord ont un quart de finale à gagner. Pas une mince affaire face à Zverev, le tombeur de Nadal. Martin Lange, Europe 1 radio officielle de Roland Garros, le grand chelem parisien privé de Novak Djokovic, le champion serbe forfait après sa blessure au genou. C'est la première fois que Djokovic jette l'éponge, ce qui entraîne la perte de sa place de numéro 1 mondial.